Il Parco Natura Viva è un, un parco faunistico situato a Bussolengo in provincia di Verona e non è molto lontano dal lago di Garda. Si trovano molte specie a rischio che il parco comunque alleva per poi reinserire nella, in libertà. E da anni il parco partecipa anche a numerosi progetti di conservazione per la tutela e la salvaguardia della flora, della fauna in via di estinzione. Eh, vediamo un po' di storia di, di, di questo posto. Allora, innanzitutto la statua um, di Pippo l'Ippopotamo è il primo animale del Parco Natura Viva. Il, uh, il Parco Natura Viva è, è un moderno parco zoologico importante, centro di tutela della biodiversità ed è, è inizial, è inizialmente era chiamato Parco Zoo del Garda, poi aprì nel, nel giugno del uh, 69 grazie all'iniziativa dell'architetto veronese Alberto Avesani, il, fo- il fondatore e anche della moglie Giorgia Zabora, che trasformarono negli anni 70 eh, parte della loro azienda agricola esistente fin eh, dal 1933 in un'area faunistica raccogliendo gli animali della fauna locale per allevarli ed eventualmente mostrarli al pubblico. Progettato dal 1965, poi il parco venne inaugurato nel 25 giugno del 69 con un primo settore di circa 10 ettari, l'attuale percorso faunistico e poi il primo ospite del del parco fu eh, un un ippopotamo eh, di nome Pippo. Pippo proveniva da un circo di passaggio e che non poteva più tenere questo animale, così allora il sindaco di Bussolengo contattò Avesani chiedendogli di costruire un ricovero permanente per il pachiderma e questo accettò avendo molto spazio anche a disposizione. Quindi l'exhibit permetteva all'animale di entrare in contatto con anche i visitatori essendo di indole quasi domestica perché insomma è stato in un circo, una balla e l'altra. E poi nel 1973 si aggiunge anche un settore dedicato a diverse specie di mammiferi e uccelli denominato autosafari, un percorso da, fit- a- da effettuare a bordo del proprio automezzo e nel 1978 la struttura venne ulteriormente ampliata con nuove strutture eh, diciamo acqua terrarium, la serra tropicale, eh, due stabili adiacenti dove si immerge una una foresta pluviale e in cui si trovano anche uccelli e vari upinti, farfalle, rettili e un'area del parco di animali in via di estinzione e dove i visitatori comunque per la prima volta in Italia possono ammirare modelli di grandezza naturale e anche alcune eh, creature preistoriche. Dal 1985 è stato avviato un importante progetto di riqualificazione generale che ha coinvolto anche la, eh, e coinvolge anche tuttora diversi aspetti zoologici, architettonici, manageriali. Vediamo ancora qualche, qualche informazione, poi c'è, vabbè, nel 18 gennaio 2009 venne a mancare Pippo e lo stesso anno fu il, parco, fu il primo parco in Italia ad ospitare il Fossa, l'unico predatore dei lemuri del Madagascar. Ecco, nel 2010 il parco ha vinto il, il miglior premio come Parks Mania Award 2010 per, la, per le migliori attrezioni Sentieri dell'Africa, un percorso dove le barriere naturali permettono l'osservazione della natura e degli animali in tutta sicurezza, rinoceronti, ipopotami, scimpanzei, lemuri, antilopi, scimmie, surricati, testuggini. Nel 2012 il parco ha aperto anche un percorso Australian Outback in cui si possono osservare canguri, emu eh, e, e altri uccelli anche australiani e nel 2018 la serra tropicale è stata demolita per permettere i lavori di ristrutturazioni e trasformarla nella nuova serra dei giganti. E la nuova struttura è stata inaugurata nel 13 settembre 2019 ed è un padiglione di 1600 metri quadrati dedicato al tema del gigantismo e del nanismo in natura e ospita ehm, altri animali tra cui il drago di Comodo. Eh, 
lontre giganti, serpenti, farfalle giganti. Ecco qua ci sarebbe molto molto da dire però eh, poi diventerebbe un po' noioso ascoltare eh, troppe informazioni per cui ho deciso di eh, mettere un po' di musica.